решением правления Белорусского фонда мира было принято о том, чтобы оборудовать все ветеранские палаты во всех больницах страны. Это около 2000 палат по всей стране. На сегодняшний день уже около 500 палат мы сделали. Речь идет не только, как вы понимаете, об больших, об областных городах, но и о небольших городах, где находятся в первую очередь вот, районные больницы, где действительно очень важно наше внимание для того, чтобы помочь самим учреждениям здравоохранения оборудовать палаты для наших ветеранов, чтобы они были комфортными, но ну, может если не как в санатории, то ну, приблизительно такой уровень, чтобы была и техника бытовая, и холодильник, и телевизор, и удобные кровати, и тумбочки. Ну вот и сейчас эта акция широко шагает по стране. Что касается Гродненской области, то Ивия сегодня один из первых городов, где мы открываем ветеранские палаты. Это не случайно поскольку членами правления Фонда мира являются все главы конфессии, и в том числе уважаемый наш муфти Абубикир Юхьянович, и будучи руководителем, по сути дела, одним из руководителей членов правления Фонда мира, он походатайствовал, чтобы вот на его родине, на Вывье, и следующий вот мы поедем в палату в Юратишках, были открыты эти палаты. И мы действительно не могли не согласиться, потому что понимаем, с какой любовью он относится к своей родине. Это очень символично. Хочу отметить, что данное событие очень важно для района, непосредственно для населения нашего района. Очень отрадно то, что мы в Гродненской области стали первыми. Вот. Огромную благодарность выражаю Максиму Владимировичу. Вот. Так как Открытие данных палат оно улучшит качество оказываемой медицинской помощи нашему населению, в частности, нашим уважаемым ветеранам. Вот. Были закуплены э, необходимая мебель, это кровати, тумбочки, телевизоры, холодильники. Все это, конечно же, улучшит э, и быт наших пациентов, и позволит э, им получать э, медицинскую помощь в более комфортных, качественных, хороших условиях тем, что проявляется чувство солидарности, чувство участия вот, в сложной ситуации в жизни людей, борьба за здоровье, их за продление жизни. И это, конечно, главная идея деятельности Республиканского фонда мира. И, безусловно же, не только параллельно, а совместно и работа представителей религиозных организаций. В том числе я, как муфти мусульманской религиозной объединения в Республике Беларусь, я давно, я жил этими идеями, как дитя войны, мне, слава Богу, 83 года, я помню страницы эти войны глазами ребенка из окопа, глядывающая на бомбежки, на расстрелы, на смерть, на кровь. Послевоенный период сложный. Вот это самое главное для нас деятельность во имя того гуманизма, который послал Всевышний через свои послания, через пророков и посланников людям жить по закону миролюбия и милосердия. Поэтому мы причастны и мы будем продолжать. Это не единственная и не окончательная акция. А у нас планы работы внесены наши фонды благотворительные, которые будем и воспитывать, особенно молодежь, подавать пример такой положительный и оказывать ту посильную материальную помощь, тем более в такой сложный период всемирной пандемии, этой болезни страшной, просто быть причастными ко всем делам нашего общества и нашего государства. В этом наша главная задача.